Hey, what's up, guys? Kya mana chhodam rasa waya se kori dum rasa shock level achho. Ami yulam Indonil Das Rule and Story channel e prutik din sikha mulo video di taki. Aaj kya mi history of English literature or thar English sahite itiyas niye kichhu visho alojan koro. Hopefully this is going to be real productive for you guys. Dekho. आज के मैं आलोचना करूँ जो इंग्रजी साहित्य इतिहास जेटा एंग्लो सेक्शन है जेटा दिए तो मधे पढ़ा सुना शुरू होते हैं सही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक कौन कौन विषय गुलो एवं कौन कौन विषय गुलो माथा ही डाक्टर विषय एवं कौन कौन विषय गुलो खूबी गुरुत्वपूर्ण विषय ऐ शंकरन तो एक आलोचना this is going to be really constructive discussion for you guys. All right, so let's get started, guys. Now, shop the Kiprothon Kyalak, the history of English literature, actor Prosno, the other one shop the Kiprothome Kota, which said, Be old, be old, right? Action Mohan Jodhar Golpo, Jedutu Rakos at the Lorai Korsi, Grindal, Mary Ulfus at the Lorai Korsi, Ebong says Jivone, Baburo Boyce, Action Actor Dragon, Fire Dragon as a Lorai Korsi, Ebong Lorai Korsi says for Jim Maraja, E Golpota. डिटेल्स से पूछे ना हो एक और पटा भालू करे कोरे ना हो पूरी खर्च जो नो एक और पटा खूब बेसिक उत्तर पुरनो सो अपुली यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट गाइस तल फर्स्ट प्रश्नों प्रथम प्रश्नों चिलो द स्टोरी ऑफ बियोल बियोल पेर गॉल पटा बोलो तीन हजार एक्स बीरा सी लाइन रोए थे एवं बियोल एक टा तो ये बिषय तो और कोई तो और कर रहे थे, but it's a really beautiful story एवं Anglo Saxon जोगे एक एक टा प्रधान गॉल पो ताई दौसेज जोनो बाप अने रोज जोनो जे बॉर्डर प्रश्न आचे Anglo Saxon जोगे जो दी किचु बॉर्डर प्रश्न चाहिए चो ताले story of Bill इटा होलो खूब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न इटा एक तो माथा ही रखे इटा होलो प्रथम कथा दूसरो प्रश्न a bull is epic or not? Bull के epic बोले जाते पारे ना ना इन्हीं बहुत और को भी तोड़ करो इच्छे ताहले ये इटा हुलो दितियो प्रश्नो जब bull के epic बोले जाते पारे ना पारे ना देखो bull के epic बोले जाते पारे ना पारे ना ये विषय आलोचना करो आगे आमद जानता होगे जे epic का क्या बोले तो अभी ना अमरा बोलते पार बजे bull epic ना epic ना तले epic का क्या बोले तार्डेफिनेशन आगे एवं तार कार्यों का लाभ है बहु मानुष से जीवन निर्भर कर बे एवं ए ए जे ए जे स्टाइल ऑफ राइटिंग थक चे ए जे एपिक जेटा हबे सेटर मुद्दा एडवेंचर थक बे स्पोर्ट्स थक बे सब कीजु थक बे राइट एवं भाषा डे खूब उन्नत माने हबे एवं छोड़ बो जे सब्जेक्ट मैटर माने विषय बोस्तो जेटा हबे सेटा और साधारण गुरु को मिहरा भी मुसुंदर हो खूब लॉप्टी माने ऊँचू माने रहे ताले ए ही टा हुलो एपी एक बारे देखता हुए जे एक क्वालिटी कुलो अमदे ब्यूट नामक जे मह जे कोई तर रहे थे जिन्हें कि महक अब बोला होय ना हो बे ना ए ही टा तो मूल आलोच्च विषय जे ब्यूट के तो ए विषय टा इबर आलोचना करता है। तालु प्रथम हम ने बोल बो एपी के डेफिनेशन की, एपी के शंगा की, एपी काके बोले ए विषय टा बोले दिलाम। तार पड़े एक टा एक टा क्वालिटी विचार करता है। जे एपी केर क्वालिटी गुलो बियोग पर मुद्दे आछे ना नहीं। तले मोट का तो तुम्हें देखते पाओगे जो अनेक गुलो क्वालिटी रोए थे अब अब किचु किचु क्वालिटी मिस आउट हो हुए थे ताई सेस पोर्ट जोन तो कोनो 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 ये रो कौन स्वर्ण स्वर्ण ओपिनियन दिए दिया ना जे इटा अवश्य एपिक बा इटा बोले दिया ना जे इटा एपिक नहीं दूधी करी जुकती तो और को साजी � a lot of scholars don't think that it's uh, it is an epic mane biul ke onekei epic bolen kintu onekei royechen jar biul ke epic bole mante raji non thik ache ki ki bolte hobe biul as an epic bolte giye unity of design tomak bolte hobe unity uh, kori quality bolte hobe epic convention bolte hobe ar ki bolte hobe st style ta bolte hobe purification of hero bolte hobe ei somosto historical allusion bolte hobe kori qualities bolte hobe ei gulo bolte hobe ebong er bipokkheo jukti dite hobe thik ache ei bhabe tumi jodi alochona koro tale build epic or not sei bishoy ta alochona hobe by the way eta nei ekta video banacchi khub shigroi jeta tumi bujhte parbe build ke epic bola jete pare na pare na ei bishoy ta alochona korbo hopefully this is going to be really productive for you ami ei boi ta dhore sahajjo niye porachhi seta o ami bole dilam by the way this book is written by myself am jehetu likhechi boi ta history of english literature eta amar obosho 12 tomo boi er age आरो अगर उटा बोई लिखे थी इंग्रजी टॉपिक के बीच में विषय ग्रामर थे के शुरू करे विषय गुलो जिस तो सेट आलोचित विषय ने अमी यही तो थोड़ा तो मंद साथे यही कारों ने भाग गोरे नीचे सो डेट यू कैन हैव कॉन्फिडेंस ऑन माय टीचिंग हम्बली आई एम सेइंग अमी खूब इनामरता साथे विषय टा बोल ची देखते बारो, ऑलरेडी right. है इबर की होय किचु किचु बोए तो फिर मत दे क्लास घोटे जाए। नहरे एज एन एग्जांपल बोलते हैं एंग्लो सैक्सन जुग नहीं। कोनो बोए तो दिया चे फोर फिफ्टी, अबर कोनो बोए तो दिया चे सिक्स फिफ्टी एज। तो ए ए गुलो क्लास गुलो कौनो कौनो घोटते पारे। जब उन धरो ऑक्सफोर्� সো সেখানে দেখব অ্যাংলো স্যাক্সন যুগ 450 থেকে আবার মনিন্দ্রনাথ সিনা স্যারের যে বইটা রয়েছে ওখানে 650 থেকে দেয়া হয়েছে 
তো কিছু কিছু জায়গায় ক্লাস রয়েছে বাট হ্যাভিং সেট দিস এগুলো বলে বলবো যে সমস্ত তথ্যগুলো দেয়া হচ্ছে ইউ ক্যান ট্রাস্ট ইট ইউ ক্যান বিলিভ ইট অল রাইট যাই হোক তাহলে দুটো প্রশ্ন বললাম বিউল পে স্টোরিটা ভালো করে করে নাও এক নাম্বার দু নম্বর বিউলকে এপিক বলা যায় কি না এটা ভালো করে আচ্ছা যখন গল্প করছি অ্যাংলো সেকশন যুগ নিয়ে সেই যুগের অক্ষরগুলো এবিসিডিগুলো কেমন ছিল একবার দেখে নাও গাড়ি আই দেখো যেটা যেটা আজকে আমরা এ বলি সেটা এর আজকে যেটা আমরা এ বলি সেটা এইরকম ছিল বি বলি এইরকম ছিল সিটা এইরকম তা আলাদা আলাদা ছিল তাই না অ্যাংলো সেকশন ওয়ার্ড অক্ষরগুলো লেটারগুলো অ্যালফাবেটগুলো আলাদা ছিল অলরেট তো যাই হোক তিন নম্বর প্রশ্নে আসছি যেটা আমার মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অ্যাংলো সেকশন যুগে যে সমস্ত লেখা লেখিগুলো হয়েছিল বিশেষ করে চার ধরনের লেখা হয়েছিল একটা হচ্ছে হিরোইক টাইপ মানে বীরত্বপূর্ণ লেখা হয়েছিল হিরো হিরোইক টাইপ বা হিরোইক পোয়েট্রি দু নম্বর হচ্ছে ধর্মের কবিতা লেখা হয়েছিল সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েট্রি আর তিন নম্বর হচ্ছে দুঃখের কবিতা লেখা হয়েছিল যেমন হচ্ছে এলিজি এইগুলো নিয়েও নোট আসতে পারে মানে রাইট এ নোট অন হিরোইক পয়েন্টস হিরোইক পয়েন্টসের উপর একটা নোট লেখো এটা একটা আসতে পারে এবার হিরোইক পয়েন্টসের উপর যখন নোট লিখতে বলবে তোমাকে হিরোইক পয়েন্টসগুলো পরপর লিখতে হবে এবং সেগুলো নিয়ে পাঁচ লাইন ছ লাইন করে লিখে লেখে যেতে হবে যেমন ধরো হিরোইক পয়েন্টস আমি যদি যাই তাহলে তোমাকে ব্যাটেল অফ মেলডাউন উল্লেখ করতে হবে ফাইট অ্যান্ড ফেন্স বাগ উল্লেখ করতে হবে ব্যাটেল অফ বুনান বাগ উল্লেখ করতে হবে তার সাথে সাথে যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল আসলে সেই যুগে যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধগুলোকে মনে রাখার জন্য তার কি করেছিল অ্যাংলো স্যাকসন পয়েটস সেই যুদ্ধের উপর কবিতাগুলো লিখেছিল সব যুদ্ধতেই যে ইংল্যান্ড জিতেছে তা নয় যেগুলোতে হেরেওছে সেগুলোও লেখা আছে কিন্তু হেরে গিয়েও সেখানে তুমি বিরক্ত দেখতে পাবে যে ইংল্যান্ডের কোনো হিরো নিজের জীবনকে বলিদান দিচ্ছে এবং হারছে ঠিক আছে বাট ফাইন ইট ওয়াজ এ ট্রিমেন্ডাস ফাইট এটা একটা দারুণ লড়াই করছে দেশের জন্য এবং আত্মবলিদান দিচ্ছে এই সমস্ত গল্পগুলো দেখতে পাবে হিরোইক পোয়েমের মধ্যে মানে হিরোইক পোয়েম যেগুলো আমরা আলোচনা করব যদি তৃতীয় প্রশ্ন হয় যে রাইট এ নোট অ্যাবাউট দ্য হিরোইক পোয়েট্রি তাহলে হিরোইক পোয়েট্রিগুলো লিখতে হবে পাঁচ লাইন ছ লাইন সাত লাইন করে প্রত্যেকটা লাইন লিখতে হবে এবং কি ইনফরমেশন দাও কত বড় নোটটা হলো সেটা না হয় কম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তথ্য তুমি দিচ্ছ কিনা কারণ এটা খেয়াল রাখবে এটা একটা হিস্ট্রি ইতিহাস ঠিক আছে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস তাহলে হিরোইক পোয়েট্রি লেখার সময় নোট আস এ শর্ট নোট অন হিরোইক পোয়েট্রি অফ অ্যাংলো স্যাকসন এজ এইটা লেখার সময় মানে অ্যাংলো স্যাকসন যুগে কি কি হিরোইক পোয়েম লেখা হয়েছে এইটা লেখার সময় তোমাকে তথ্য দিতে হবে ঠাসার তথ্য দাও তাহলে গিয়ে দেখবে এটা প্রোডাক্টিভ হতে যাচ্ছে তাহলে কি ব্যাটেল অফ বুনানবার্গ ব্যাটেল অফ ম্যান্ডলন ফাইট অ্যাট ফিঙ্গসবার্গ এগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে অলরেডি বিউলকেও অনেকে হিরোইক পোয়েট্রির ক্যাটাগরিতে ফেলে এবং সেটাকেও কনসিডার করতে পারে তুমি অনেক সময় প্রশ্নটা এইভাবে সাজানো হয় যে বিউলফের গল্পটা বলো এবং তার সাথে অন্যান্য হিরোইক পোয়েট্রিগুলো বলো এবং আবার অনেকটা বলে যে হোয়াট ইজ হিরোইক পোয়েম এইটাও তার সাথে আবার জুড়ে দেয় তাহলে হিরোইক পোয়েট্রির ক্যাটাগরিটাও একটু খেয়াল রাখবে নেক্সট বা চার নম্বর প্রশ্ন যেটা যে হিরোইক পোয়েট্রির পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন আছে যেটা প্রায় সত্যি আছে অ্যাংলো স্যাকসন রিলিজিয়াস পোয়েম যে অ্যাংলো স্যাকসন রিলিজিয়াস পোয়েম বা অ্যাংলো স্যাকসন রিলিজিয়াস পোয়েট্রি কি কি লেখা হয়েছিল সেই যুগে অ্যাংলো স্যাকসন যুগে কোন কোন রিলিজিয়াস পোয়েট্রি লেখা হয়েছিল এবং কে কে লিখেছিলেন তো কিডমন এবং সিনিউলপের নাম বলতেই হবে এবং সেই যুগে কি কি ধর্মীয় কবিতা লেখা হয়েছিল এই অ্যাংলো স্যাকসন যুগটাতে সেটা তোমাকে বলতে হবে সর্বোপরি এই সময় ক্রিস্টানিটির অনুপ্রবেশ ঘটছে ক্রিস্টানিটির প্রভাব বাড়ছে এবং সর্বোপরি ক্রিস্টানিটির পাশাপাশি প্যাগানিজমও এক্সিস্ট করছে তো দুটো জিনিসে দেখতে পাবে তবে অ্যাংলো স্যাকসন হিরোইক অ্যাংলো স্যাকসন রিলিজিয়াস ধর্মের কবিতার মধ্যে মূলত যিশুখ্রিস্ট স্যাটান যিশুখ্রিস্ট কিভাবে শান্তির বাণী ছড়ালেন যিশুখ্রিস্ট যিশুখ্রিস্টের জীবনী আমরা দেখতে পাবো এখানে গডকে দেখতে পাবো স্যাটানকে দেখতে পাবো অ্যাডাম ইভকে দেখতে পাবো এবং কি যিশুখ্রিস্টের যিশুখ্রিস্টের গল্পের উপর বিশ্বাস করে বিভিন্ন যে অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি তৈরি হয়েছে সেইগুলো দেখতে পাবো তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাংলো সেকশন রিলিজিয়াস পোয়েট্রি এখানে কয়েকটা নাম আমি বলতে পারি চাইবো জেনেসিস রয়েছে ড্যানিয়াল রয়েছে খ্রিস্টান স্যাটান রয়েছে এগুলো হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েট্রির নাম যেগুলো কিডমন লিখেছে বাই দুবাই অল রাইট এরপর যদি সিনিউল কিডমন বলে মানে একজন মহান কবি ছিলেন ঠিক আছে যিনি ধর্মীয় কবিতা লিখতেন এগুলো আসলে সেই সেই যুগের মহান সাধু ছিলেন বা মঠে বসে লেখা ঝোঁকা করতেন ধর্মীয় কবিতা তো সেই জন্য বলা যেতে পারে যে যদি অ্যাংলো সেকশন রিলিজিয়াস পোয়েমের কথা বলি কিডমন এবং সিনিউল যারা মহান কবি ছিলেন সেই যুগে তাদের কথা বলতেই হবে এবং তারা কি কি লিখেছেন সেটাও উল্লেখ করতে হবে জেনেসিস অবশ্যই বলবে ড্যানিয়াল অবশ্যই
আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেটা আমি বারবার নোট করতে বলবো যে অ্যাংলো স্যাকসন এলিজি মানে অ্যাংলো স্যাকসন দুঃখের কবিতা অ্যাংলো স্যাকসনদের কিছু দুঃখের কবিতা ছিল দেখো দুঃখ এমন একটা জিনিস যেটা তুমি হয়তো ভাবছো দু হাজার তেইশে দাঁড়িয়ে ভাবছো যে তোমার ব্রেক আপ হয়েছে এবং তুমি শুধুমাত্র মানে দুঃখ পাচ্ছ ইটস নট লাইক দ্যাট আদিম যুগ থেকে মানুষের জীবনে দুঃখ ছিল এবং দুঃখ যেই পেত সে কিন্তু কবিতার আকারে গল্পের আকারে গানের আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করত মানে এটা একটা ইটারনাল টেন্ডেন্সি মানুষের যে হার্ট হলো এবং হার্ট হওয়ার পর সে সেটাকে প্রকাশ করবে তো সেই যুগে দুঃখের কবিতা ছিল এখানে দুঃখের কবিতা স্যাড পোয়েম না বলে আমরা এলিজি বলবো কোন একটা টপিকের উপর কোন একটা বিষয়ের উপর দেখো আমি আই থিঙ্ক আমি পুরো ঘামছি ফ্যান থেন বন্ধ করে রেখে যাতে তোমরা আওয়াজটা পরিষ্কার ভাবে পাও তাই না তো যাই হোক অ্যাংলো স্যাকসন এলিজি আমরা আলোচনা করছি অ্যাংলো স্যাকসন এলি আই বাই দ্য ওয়ে একটু সাবস্ক্রাইব করে নাও চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করনি অলরাইট কিন্তু খেয়াল রাখবে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো বললাম সেগুলো থেকে অবশ্যই তুমি পরীক্ষাতে পাবেই পাবে ইউ উইল গেট অলরাইট আর যে আলোচনাটা আমি করে দিচ্ছি এটা যদি মাথায় ঢুকে নিতে পারো না এটা তোমার কাছে অনেক কাজে লাগবে তাহলে কি এখন যেটা প্রশ্ন আলোচনা করছি অ্যাংলো স্যাকসন এলিজি বা অ্যাংলো স্যাকসন দুঃখের কবিতা কি কি ছিল খেয়াল রাখবে দা ওয়ান্ডার দ্য সি ওয়ার্ডার ডিওর স্ল্যামেন হাজব্যান্ড ম্যাসেজ ওয়াইফ কমপ্লেন দ্য রুইন উলফ অ্যান্ড এড ওয়াচার এগুলো সব বিখ্যাত দেখো উলফ অ্যান্ড এড ওয়াচারটা কি এটা লাভ ড্রাইঙ্গেলের গল্প এখানে মেয়েটা রয়েছে মেয়েটার আগে একটা বিএফ ছিল বয়ফ্রেন্ড ছিল নাও সি ইজ ম্যারিড টু সাম এলস উইথ উইথ সামবাডি রিয়েলি নাইস পার্সন নাও সি ইজ ইন বিটুইন সে এবার কি করবে যে সে তার আগের প্রেমিকের সাথে যাবে নাকি হাজব্যান্ডের সাথে যাবে এই নিয়ে সে একটা দ্বিধায় পড়ে গেছে উল প্যান্ট এডওয়াচের গল্পটা দ্য রুইন এবং এবং এটা একটা দুঃখের কবিতা এটা একটা দুঃখের কবিতা তাই না দ্য অ্যাংলো স্যাকসন এলিজির ক্যাটাগরিতে পড়বে উল প্যান্ট এডওয়াচার আরেকটা হচ্ছে দ্য রুইন বাত নামক একটা নগরী ছিল অসাধারণ সুন্দর নগরী ছিল নগরীটা এতই প্রসপেরিয়াস উন্নত ছিল যে সেটা দেখে মানুষ জ্যালাস ফিল করতো কিন্তু কি হচ্ছে কবি যখন পরবর্তী সময় যাচ্ছে সেই নগরী ধ্বংস হয়ে গেছে সেই নগরীর খুব করুণ হাল হয়ে গেছে এবং কবির এই শহরকে দেখে বাত নগরীকে দেখে কবির দুঃখ আসছে মনে তো সেইটা নিয়ে যে লেখা কবিতা সেটা হলো তার রুইন কবিতাটা ঠিক আছে ওয়াইফ কমপ্লেন্ট আমরা দেখতে পাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়াইফ একটা স্ত্রী তার মনের দুঃখকে প্রকাশ করছে তার হাজব্যান্ড মিসিং রয়েছে তার সাথে মিসট্রিটমেন্ট করছে তার হাজব্যান্ডের বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে এবং এই জন্য সে তার হাজব্যান্ডকে অনেক বেশি মিস করছে এই নিয়ে ওয়াইফ কমপ্লেন্ট দেখতে পাবো হাজব্যান্ড মেসেজ দেখতে পাবে সেই যুগে কি হতো সেই যুগে মেসেজ ইন্টারনেট ফোন তন তো কিছু ছিল না হাজব্যান্ড গেছে সমুদ্রে মাঝ সমুদ্রে আছে হি ইজ মিসিং হিজ ওয়াইফ সে নিজের স্ত্রীকে মিস করছে তো কি করছে একটা ছোট্ট কাঠের খণ্ড নিচ্ছে সেখানে আই লাভ মাই ওয়াইফ খোদাই করছে এবং সেটা জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার মানে কাঠের খণ্ডে ম্যাসেজ লিখে লিখে পাঠাচ্ছে এবং নিজের স্ত্রীকে সে মিস করছে এইখানে আমরা দেখতে পাবো হাজব্যান্ড ম্যাসেজ এরপর আমরা ডিওর স্লেমেন্ট দেখতে পাবো দ্য সিফারের দেখতে পাবো সিফারের হচ্ছে সমুদ্রের যে কষ্টকর জীবন নাবিকদের জীবন যে কত কষ্ট করা হয় সমুদ্রের মতো কত সংঘর্ষ থাকে কত লোনলিনেস থাকে সেগুলো আমরা দেখতে পাবো তাহলে কি অ্যাংলো স্যাকসেন এলিজি যেটা রয়েছে অ্যাংলো স্যাকসন দুঃখের কবিতা অ্যাংলো স্যাকসন দুঃখের কবিতা এই দুঃখের কবিতাতে আমরা কি দেখতে পাবো এই অ্যাংলো স্যাকসন দুঃখের কবিতা কাকে বলে আগে লেখো দুঃখের কবি এলিজি কি তার আগে ডেফিনেশন দাও তারপরে একটা একটা নাম বলো কি কি বললাম এলফ উলফ অ্যান্ড এডওয়াচার দ্য দ্য রুইন ওয়াইফ কমপ্লেন হাজব্যান্ড ম্যাসেজ ডিওর স্ল্যামেন্ড সিভারের দ্য সিভারের এইভাবে নামগুলো দাও কবিতা এবং কবিতা সম্বন্ধে একটু একটু লিখে দাও এই যে চারটা পাঁচটা বললাম পরীক্ষাতে ধরতে পারে একটা না একটা আসছেই আসছে তোমার যা ইউনিভার্সিটি হোক তোমার যদি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ রিলেটেড যেটা কোর্সের মধ্যে রয়েছে দিস ইজ গোয়িং টু বি রিয়ারি প্রোডাক্টিভ ফর ইউ গাইস তাহলে গাইজ আশা করি এই পর্যন্ত তো থাকলো হোপফুলি দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি প্রোডাক্টিভ ফর ইউ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও যদি ভিডিও ভালো লেগেছে জানাও কমেন্ট করো কমেন্টগুলো আমি রিড করি এবং চেষ্টা করি সবাইকে উত্তর দেওয়ার সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল অ্যান্ড শেয়ার ইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন দি গাইজ